，各位弟兄姐妹平安，欢迎你参加啊、呃、今天的主日敬拜。我们在今天要来一起讨论整个系列，一起讨论啊、呃、祷告这个非常重要的主题。在我们开始传讲以前，要跟每一位线上的弟兄姐妹、各个堂顶的弟兄姐妹问好，愿神大大的祝福大家。感谢主，让我们可以提供透过视讯的连线，像家人一样的一起敬拜，一起领受一些属天的讯息。我们开始进到我们今天的这个主题当中来。这整个系列，我们在谈一个很有趣的话题，叫祷告的疑难杂症。上一周，有文哥谈了一个谈了一句很有趣的话，他说：“祷告不会有疑难杂症，你不祷告才会有疑难杂症。”很有趣的话，然后也很。提醒我们的一句话：祷告的确是非常重要的一件事情。过去的两个礼拜，我们谈到祷告有没有效？祷告是跟我们天上的这位慷慨的父神赐给我们一个非常重要的权柄，他乐意帮助我们。也确实，祷告会带来我们生命当中非常重要的祝福。今天我们要谈另外一个方向。叫如何有正确的祷告方向，这是一个非常有意思的话题，很重要的话题，好不好？我们要一起来读今天的主题经文。我还邀请大家从座位上站起来，我们一起来读今天的主题经文。这是耶稣教导我们祷告的方法。我们一起读，请你们祷告不可像外邦人用许多重复话，他们以为话多了闭门垂听。你们不可效法他们，因为你们没有祈求以前，你们所需用的，你们的父早已知道了。所以你们要告要这样说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。我们低头来祷告，天父，谢谢你，我们要恭敬的把我们以下的时间仰望交托在主你的手里，主你恩膏我们所传讲的，主你也祝福我们聆听的。都在圣灵的恩典指示之下，让我们真实的学会如何来祷告，让我们真的享受祷告，让我们真实的被祷告帮助。谢谢耶稣，祷告奉耶稣基督宝贵的名，阿门，阿门。请坐。我们今天要来谈这个重要的主题：如何祷告啊？如何有正确方向的这样的祷告？祷告其实没有疑难杂症，你不祷告才会有疑难杂症。这句话很值得我们好好去思考，我也觉得有，这是一个很重要的提醒。但是，祷告的确有方向上的问题。我们应该怎么祷告？我们应该带着什么态度来祷告？我们该朝哪个方向来祷告？这的确是一些需要探讨，也需要了解的问题。我觉得这正是我们这整个系列在谈啊、呃，祷告的疑难杂症很重要的一件事情。事实上，我们每一个人其实都会祷告。让我先提出一个假设性的问题，关于祷告这件事。如果你即将跟一个十分重要的人士对谈，而且你是有求于他的，你会不会事先预备一下，先大概了解他的个性，打听一下他的嗜好，还有他有兴趣的话题，会不会呢？如果这是一个大客户。或是这是一个你非常尊敬的人，而且你有求于他，你会不会先了解一下这个人？想一想，我待会要跟他说话的时候，我应该用什么态度来跟他说话？用什么方法来跟他说话？用什么话题来跟他对答？这是一个很值得我们想一想的问题。如果这位你要对他的对象是神呢？你应该怎么跟他说话呢？很有意思的事情，我应该说，我很小就会祷告。我我后来才信耶稣，但是我从小其实各路神明我都会祷告，我会把我想要的来告诉他。我祷告的内容是什么？我很乐意跟你分享。我以前祷告的内容大概无外就是这一些：风调雨顺啊，国泰民安啊，财源广进啊，然后逢凶化吉啊，五谷丰收啊，六畜兴旺啊，七贤指教，万事如意。我大概祷告的是这一些，这些是我不管对哪一个神明，我的祷告是一样的。我的方法也是一样，这是我从小到大的习惯。但是认识耶稣之后，我不再这样子祷告，因为我知道耶稣有不一样的方式，或是我应该这么说：耶稣教导我们另外
特别的祷告的方法。刚我们刚才读到的主题经文就在谈这件事。那我以前的祷告有什么错呢？我做一个总结，我的这些祷告，我的重点是我的需要。我其实不在乎祷告的对象是谁，我在乎的是我的需要被他听到。我的需要被他听到了，这才是我真正的需要。我跟谁祷告，其实各路神明我都可以用一样的祷告词告诉他：我要这个，我要这个。我的需要是什么？我想要得着的东西是什么？所以，我们今天的主题经文，耶稣教我们要怎么样祷告，应该要用什么样的方式、什么样的思维来祷告。耶稣这样教我们说：你们祷告的时候，不要像外邦人。用许多重复的话，不停的提这样的事情，不停的谈这些事情，因为话多了就闭门垂听，你不可效法他们。所以你们你们需要的事情，你们在祈求以前，神已经你们天上的父已经知道了。所以我觉得很重要的一件事情是《马太福音》第六章第九节这句话，我们再读一次好吗？来，所以你们祷告要这样说。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。所以你们祷告要这样说，也就是不要那样说。上一节里面所谈到的这件事情，不要那样说，你应该这么说，这样说，这就显明一个很重要的事：祷告是有方法的，祷告是有方向的。这是耶稣告诉我们，你该用这个方向来祷告。但是什么样方向的祷告呢？耶稣接下来用了三个愿：愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。这三个愿定义了上帝的位置，定义了上帝跟我们之间的关系，定义了上帝跟我们的需要之间他应该有的位置。我刚刚说我的那些祷告，它的重点在我我的需要。耶稣教我们的祷告，重点在他，他是谁？他在我们生命当中的位置，这才是我们祷告最大的方向、最重要的方向、最主要的方向。不是我们能做什么，是我们靠着他，我们能做什么？所以今天我们如果要来谈如何有正确的祷告方向，我想给你第一个标题：不只是为所处的环境来祷告。更要为了能够拥有胜过环境的力量来祷告，重点在他在我身上的作为。弟兄姐妹们，是的，环境我们所处的环境很重要，你需要为你所处的环境来祷告。我们需要啊，我们所在的位置，我们所在的地方这样来祷告。但是，我们更需要为一个更重要的力量，我们可以胜过这个环境来祷告。现在 COVID-19 的病毒好像正在肆虐当中，当然最近好像疫情比较和缓了。我们当然要祷告 COVID-19 早点离我们而去，但是我们更需要祷告，我们有足够的抵抗力，我们身体足够的刚强、足够的健壮，可以来抵抗这样的病毒。祷告是有方向的。有一天，耶稣跟他的门徒们在一艘船上，这个船在海面上。突然遇到了很大的风浪，耶稣在船上休息，就这个风浪大到门徒们非常非常的惊惊慌，非常的害怕，所以他们就积极去把耶稣摇醒，说：“主啊，救救我们！我们快，我们我们遭殃了。”耶稣醒来之后，处理了风浪的问题，他转过身来责备门徒一个很重要的事情：人生总会有风浪，但是耶稣说：“我们一起读耶稣讲的这句话好吗？”来，请。耶稣对他们说：“为什么胆怯？你们还没有信心吗？为什么胆怯？没有信心吗？我们总会有风浪，没有风浪当然很重要，但是拥有经历风浪的信心更重要，不是吗？”耶稣要鼓励他的门徒，要引导他的门门徒，这个对的祈求的方式，或是真正改变自己生命的方法，不是不要有风浪。而是拥有抵抗风浪的信心，弟兄姐妹们，也许你正在一个不容易的环境当中，当然你要对那个不容易的环境来祷告，更重要的是求神帮助你有足够的力量，有足够的信心去越过这样的环境。你要祷告，应该往这个方向清楚的来谈到。刚才我们说到耶稣的门徒来找耶稣，这事实上就是一个祷告的预表。
，他们在风浪当中来到耶稣的面前。在风浪很大的时候，非常担心害怕的时候，来到主的面前呼求他：“主啊，救我们！我们快死了。”这是一个祷告的态度。我再说一次，这是一个祷告的态度。祷告一定要拥有一个对的态度。我们也许在不同的环境当中，也许在不同的处境里面，不要让你的处境影响你祷告的态度。不要让处境影响你祷告的态度。耶稣针对这件事，事实上他举了一个很特别的例子，记录在路加福音的第十八章当中。这是一个耶稣举的例子，好，我们一起来读一下。来，请。耶稣向那些仗着自己是艺人，藐视别人的，设一个比喻说：有两个人上殿里去祷告，一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人站着，自言自语的祷告说：神啊，我感谢你。我不像别人勒索、不义、奸淫，也不像这个税吏。我一个礼拜进食两次，凡我所得的都捐上十分之一。那税吏远远的站着，连举目望天也不敢，只垂着胸说：“神啊，开恩，可怜我这个罪人。”这是一个耶稣举的例子，很值得我们好好想一想。耶稣在谈的是祷告，但他的主题是谈自以为义的人。他用祷告，而且是在店里的祷告。这两个人，一个是法利赛人，一个是税吏，相对而言，在当时的社会地位，这是一个非常大的差别。特别在圣殿里面，在圣殿里面，法利赛人他们是呃读圣经的，他们是解释圣经的，他们是是老师，是教师，能够教导人的，所以在圣殿当中，他的地位很高的，而且他也遵循所有宗教上的每一个仪式，所以他一直觉得自己够好。所以你看看他的祷告，神啊，我感谢你，我不像别人。他列出那些别人所犯的罪，我没有犯那些罪。这是法利赛人。但是反观过来，看看这位税吏，当然税吏在当时社会的程度，他们他们基本上是罗马人的手下，与这个犹太人为敌的这样的一个状况。所以他来到圣殿里，他想起自己的作为，当然已经很不好意思。所以圣经里面用耶稣用这个话来来举例，他说连举目望天也不敢，也就是他连在这里抬起头来的的那个能力都不敢。可是我想特别提醒你，这个连望天也不敢的，举目望天也不敢的人，他来到圣殿里，而且在祷告，这是最宝贵的一件事，这是最宝贵的一件事。他这样祷告，神啊，可怜我，开恩，可怜我这个罪人。耶稣在这个故事当中做了一个结局，他谈到这两个祷告真实的价值是什么？我们来读一下《路加福音》的十八章第十四节：“进，我告诉你们，这人回家去比那人倒算为义了，因为凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。”这是神很特别的法则。透过这个故事，透过前面当耶稣在船上的故事，哈，透过。现在我们所谈到耶稣的这个比喻，我想做一个这样的结论，我想对大家做一个这样的提醒。也许你的环境是糟糕的，也许你事业有特别的状况，也许你曾经做错哪些事，做坏了哪件事情，而且心里面有很大的亏欠，或是你搞砸了哪件事情，让你现在的环境变得非常的不容易。你甚至就像这个经文当中说的，连举目望天也不敢。那些罪疚，那些不容易的感觉，好像在你心里。我想鼓励这样的弟兄姐妹，我想鼓励这样的来宾朋友。神看重所有谦卑懊悔的心，在神凡事都能。来祷告吧，神看重这样的人来祷告，看重这样的人来到他的面前祷告，说：“主啊，请你帮助我；主啊，请你赦免我，释放我这个罪人。”神特别。看重这样子的祷告。我另外也要提醒，也许你是成功的，你是凡事顺利的，也许你也照着圣经教导的，有金钱，有爱主，也奉献，有捐款。但我提醒你，在这个时候，你在神面前谦卑的祷告，就是对的这种祷告态度，会更显得尊贵，因为你已经如此的高了，而且你还。自取卑微，这样的高会更高，更有价值。因为圣经里面告诉我们这个话，耶稣教导的事情。因为凡至高的，必降为卑；至卑的
比生为高。我们用对的态度来到神的面前祷告。除此之外，我想这么说：相对于你经历什么，其实神更在乎你成为什么。弟兄姐妹们，这是我今天最想说的话。你晓得祷告这件事最重要的事情是，你知道你是被神疼爱的，你知道你是被爱的。你知道你在神面前是非常有价值的。其实，相对于你的经历，神更在乎你变成什么样子了。所以，他用祷告来帮助你，他给你祷告的权柄，他让你在祷告当中可以成为一个对的人、对的方式。所以，不要祷告没有风浪的环境，你要祷告的是拥有经历风浪的属灵肌肉，你要拥有经历风浪的信心。这才是我们的祷告，神渴望、乐意用这样子的祷告来帮助我们成为一个他要我们成为的人。换句话说，是那个以他的形象、以他的样式创造的人。所以我说，神更在乎你是不是成为一个得胜者，你是不是一个得胜者，弟兄姐妹们。不管我们在高处，或我们在人生的低谷，高山跟低谷。都很容易让我们迷失，很容易让我们失去我们原本应该有的样子。成功跟失败，往往是把我们拉离开神很特别的原因。今天我特别要这样提醒你：，你经历什么，其实并不那么重要。神很在乎的一件事情是你成为什么。让你的祷告专注在这件事情上，让你的祷告成就神这个很美好的心意。不在乎，不不取得我要，我都要得到什么样的呃环境上，我要得到什么样的祝福。不只为我的环境祷告，要为我拥有能够胜过环境的能力来祷告。这才是我觉得在祷告当中，我们一个非常重要的方向。其实，圣经当中的保罗就是一个非常典型的例子。保罗这样说。我们一起读好吗？来，我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随事随在，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。也许卑贱，也许丰富，这些我都可以在自己的环境当中游刃有余。我都知道怎么样做，我都知道可以呃，随事随在，我都得了秘诀。不管成功，不管失败，不管高山，不管低谷，靠着那家给我力量的，我凡事都能，什么环境我都能够处之泰然。第二个，我要给大家的标题是：不只为自己需要的祷告，更为自己能成为祝福祷告；不只为自己需要的事情祷告，更要能为自己成为祝福这件事，我们需要为这样的事情来祷告。当然，我们的需要很重要。主导文里面也这样教我们：我们日用的饮食，今日赐给我们。但是，我们不要只停在这个地方。耶稣说过：“施比受更为有福。”也就是给比取更为有福。有一个更重要的福，是我们可以给予的祝福，也就是我们能够成为祝福这样子的福，是我们生命当中更重要、呃、更大的一个祝福。所以你的祷告不要只停在我需要什么，我们的祷告需要拓展成我不只我求主满足我的需要，也帮助我能够成为别人满足别人的需要。所以我想这么说，神的眼光从来不会停在我们的需要被满足这件事上，神不会停在这里哦，融合这样够了，或是张三这样够了，李四这样够了。神期待我们开始知道去满足别人的需要。我们开始愿意供应给别人。圣经当中，耶稣有许多这方面的教导。我们看看其中在那个例子，我们来读一下这句话。来，王要回答说：“我实在告诉你们，这些事你们既坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上了。坐在最小的弟兄身上，就是坐在我身上。我在修哥、金梅姐他们身上看到非常重要这样的德性。我们的牧风就是这样开始。”当初牧风开始启动的时候，修哥就是用这个经文来来鼓励我们，来宣告为什么我们要做这件事情。我们就是要给，我们不期望我们得什么，但是我们一定要有一个很重要的能身份去给。我在
在他的身上，我真是看到这是最极致、最非常令人佩服的一个德性。他一生一直想的是我要怎么给，以至于他一生丰盛有余，让我们懂得成为那个可以给的人。我一直希望我也能够效法这样的样式。我到这几年我在高雄服侍，我大概七年前到高雄。到高雄的教会里面开始这样的服饰，高雄是一个很很特别、很美丽的城市。高雄这个地方很特别哈，它的旁边有像纳马夏、像山林啊、六龟这样的山区。高雄又透过南回铁路、南回公路，跟台东啊比较远一点的地方，相对没有那么都市化的地方，就是有这样的一个连接。所以高雄是一个。呃，已经非常繁华，而且发展的非常成熟的都市，它的周边卫星这个地方呢，也有许多偏乡，也有许多特别的地方。我们一直希望，我们能不能做点什么？我们能不能为这些，特别这些孩子们啊，一些偏乡的孩子们，其实距离不是很远。我在高雄教会服饰当中有几个。有有几位学学青哈，他们到高雄来念书，他们可能就是从从这样偏远的偏乡里面过来。其实刚来的时候，那种就是他跟城市之间有一点点格格不入那种感觉，更促使我觉得我应该为这些孩子们做些什么。高雄是一个很美丽的城市，你现在看到这个照片是高雄的海洋音乐中心，这是一个新的地标。那上帝也特别祝福我们，让、啊、我们在。高雄有一个很好的聚会的地方，我们有一个很宽敞的场地，感谢主。我们在去年也设立一个分点，叫光荣分点，位在最漂亮的地方。事实上，你现在看到的这张照片，就是在我们的光荣分点，我拿着手机往外拍的，拍到的这个照片。我心里一直想着，我们怎么样成为这些孩子们的祝福？可不可以，我们接纳着接待这些孩子们到高雄来住几天？可不可以让他们？感受到我们的欢迎，感受到我们属于耶稣基督的那样的爱，感受到也许他们以后长大了，或是以后他们什么时候再到高雄来的时候，他们会知道有一个高高挂着十字架的地方是一个属灵的家，他们乐意接纳我，他们乐意祝福我。我们的计划是这样，邀请他们住在教会里面，在教会里面搭帐篷。啊，我们已经这样子测试预备过了很长一段时间了。我们的祷告是这样，这是我们的祷告。我们祷告说，求主帮助我们，能成为这些偏乡孩子们的祝福；求主帮助我们，能传递我们所领受的属于耶稣基督的爱；求主帮助我们，有能力真实的祝福他们。奉耶稣基督的名祷告，这是我们一直以来这样的祷告。我很期待，不止他们来一年，能不能每一年的寒暑假，我们都预备这样的一个。一个活动，一个这样的做法，让这些偏乡的孩子们，他们有机会可以到我们用营会的方式来举办哈，可以到高雄来，可以住在我们的教会，可以到我们的分店去看一看，可以带着他们在高雄有一个城市之旅这样的一个方式。最重要的事情是接纳他们，拥抱他们。我其实去过好几个偏，就是比较我们认为的偏乡这样的地方，他们的经济其实他们的经济能力都一切都很好。我觉得这些偏乡孩子们真正弱势的地方是在关系上，是在连结上，也许是在对城市的熟悉上。如果他以后要一需要到这个啊城市当中来求学的话，否则他们的环境更好。我更羡慕他们的环境。但是如果他们在求学或是求职上面，他们需要在这些城市里来，我希望在他们很小的时候，跟城市就有一个好的这种连接，让他知道、感受到住在城市里的弟兄姐妹对他们的关心跟对他们的爱，这是我的期待。我们也正在往这个方向做。事实上，今年我们就会开始有一个测试性的这种方式出来。我实际心里很兴奋，我要跟你，我要跟你做这样的见证。耶稣说。凡有给人的，就必有给你的。我们来读这个经文好了，好吗？来，路加福音里面的这句话来进。你们要给人，就必有给你们的，并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流的倒在你们怀里。因为你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。我要说的是，如果我们开始不只是注意到自己的需要，我们开始注意到我们可以给出什么。
我们可以成为别人的祝福，我们可以看到别人的需要的时候，神乐意我们这样做。他说：“凡有给人的，就必有给你的。”我在。预备跟筹划这个，我刚刚所谈到的这个这个营会的时候，我们在高雄的这些弟兄姐妹们，不管成人哇，大家很兴奋，预备了很多的礼物，预备了很多，供应了很多的物资，供应了，然后看看我们可以做些什么事。我们的孩子们，我们的孩子们，甚至他们也开始预备怎么样带领聚会，他们开始预备怎么样带领分享，他们准备好了，可以跟这些。跟他们大概同年龄的这个孩子们有一些关系上的连接，属灵上面这样的一个连接。我发现这些孩子们更成熟了，我发现这些孩子们更爱主了，他们更多的读圣经，他们更多的浸泡在这个教会当中。我其实觉得最感动、最重要的一件事情是，对这些孩子而言，教会不再只是爸爸妈妈的教会，教会也是他们的教会。他们实际参与在这些服饰当中，他们心里充满了那个耶稣所谈的这件事，给的这样的祝福。我们甚至还没有开始给，我们已经领受这个祝福了，因为我们被命定，我们是使人得福的人。这是亚伯拉罕的祝福。圣经里面告诉我们，我们每个人都继承了这个亚伯拉罕的福。亚伯拉罕的福是什么福呢？我们来读一下这句话，《创世纪》的十二章第二节，我们一起读好吗？来，我必叫你们成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。弟兄姐妹们，你也要叫别人得福，请你按在你自己的胸口上，告诉自己这句话：我一定是别人的祝福，我一定会成为别人的祝福，让这样的福。能成为我们每一个人在祷告当中领受极大的祝福。最后，我要给你这个标题：不只要为知道神的心意而祷告，更为神能掌权祷告。我特别指的是，更能为神能掌权在我的心思意念、我的行为里来祷告。我们在祷告的时候，当然我们很希望，我们一直期待上帝给我们他的话语。让我们显明他的心意在我们的生命当中，这是非常重要的。我们需要神的引导，他的话语就像脚前的灯，路上的光，引导我们一步一步往前行。我们需要知道神的心意，但是很多时候，我们其实知道神的心意。我们需要的是执行神的心意的能力，我们需要的是能够照着神的心意，照着神的话语。掌管我们的就是我们的心思意念，甚至我们所行出的行为，跟神的话语能够真实的相符。我把这样的话解释成：神掌权在我的心思意念，在我的行为当中。这是一个不容易的事情，这是一个我们特别需要祷告的事情。但是，往往我觉得这也是我们祷告当中常常忽略的事。我说的是我自己。我一直祈求神能不能给我他的心意，了解他的心意。我为求这个而做。神真正告诉我之后，或是我真正体会到神的心意之后，很多事情很难，很多事情是并不容易，很多事情跟我的习惯其实不大相，不大相同。但是我需要这么做，我需要有力量。这是我后来祷告的方式，求神掌权在我的心思意念里，掌权在我的行为当中。掌权在我真正做出来的这些事情上面。主导文里面有一句话，这样子告诉我们，在马太福音的第六章十三节的前半段，我们来读一下这句话好吗？来，不叫我们遇见试探，就我们脱离凶恶。不叫我们遇见试探，遇见啊，就是主导文当中好像耶稣在教我们这样的事情。什么叫神掌管在我们的心思意念里面？我们不会不碰见试探的。我们不会不遇见试探。如果你跟我一样是一个电脑的大量的使用者，如果你还需要去去查询一些资料，我想你一定遇见那些不正常的、不正当的网站的连接突然出现在你屏幕的时候，我们总会遇见的。你总会遇见有一些不该拿的金钱，突然有一笔特别的收入，你知道它不好，但是它突然出现在你的面前，有一段关系。你知道他不应该，但是他突然出现在你的面前。我我想我，我我们回到这个经文里面来
马太福音的六章十三节前半段那句话，不叫我们遇见试探，和合本的翻译叫不叫我们遇见试探，新译本的翻译叫不让我们陷入试探，陷入到试探当中。英文的翻译更清楚 ，into temptation， 进入这样的一个试探。弟兄姐妹们，我们总会遇见，但是我们需要有能力，求神掌管我们的事，我们可不可以不进入？可不可以不真正的跟这些试探进入到这个试探的呃试炼当中？这是我觉得我们今天我特别想提出来，我们在谈祷告的方向的时候，我特别要提出这样的事，为我们自己的灵来祷告，为我们自己的魂来祷告，为我们自己的作为来祷告，就是这样的方式帮助我们，不只知道我们要能够行出来。这些确实是一个很不容易的这个方式，但是这是非常重要的一件事情。接下来最后的部分，我想跟大家谈谈《铁沙罗尼家》里面这这一段非常重要、非常特别。我觉得我在这里得到很多注意的这样的好处，我能不能把这样的经文跟大家一起分享，成为我们今天主日最后，我想让大家好好仔细思考，可以浸泡在我们当中的一句话，就是。来，铁上龙家前书的五章，我们先读十六到十八节，好吗？请。要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。就像我刚才所提到的，这些旨意，其实我们知道这样的旨意。重要的事情是，神的心意很清楚。重要的事情是要常常喜乐，要不住的祷告，要凡事谢恩，要真实的是，我们我们不是需要知道这些。我们需要的是有力量去执行这些。我们需要面对我们的软弱，常常不住凡事，这都是一种习惯。这些东西要成为我们生命当中的一份子、一部分。感谢主，最近我们呃一直在推行一个祷告活动，叫 RPG 的祷告，它在帮助你完成这个经文当中非常重要的事。常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩。在我们 RPG 的 RPG 的时候，觉得第一个很重要的事情是什么？分享这个这一周过去，我们有什么特别值得我们感恩的事情？有什么东西是让我们特别喜乐的事情？我昨天晚上的一个 RPG 的祷告，一个弟兄，他他确诊了哈，就刚在过去的这个星期天确诊，确诊的人他会感谢神，他说他很感谢神，他确诊了，而且在还没有太大的病情之前就知道了，所以可以谨慎的投药，而且。在这段时间里面，就是他可以读很多的书，哈，他也看了一些非常重要的影片，一些啊跟教会当中相关的这样的影片，他觉得反倒这是他忙碌的行程当中可以停下来的时候，不住哎，凡事谢恩，连确诊他都可以谢恩，连确诊他都可以觉得喜乐，这是 RPG 很重要的功能，弟兄姐妹们，祷告需要有方向。祷告需要有态度。祷告最重要的一件事情是常常不住跟凡事，这些都是一直不停的做。所以有人这么形容，祷告就像我们的呼吸一样，这并不容易做到。你需要同伴。所以如果你还不在 RPG 的这个连接当中的话，我很鼓励你找个人陪你一起祷告。找个人跟你一起 RPG 这样的一个祷告，每一周一次，或是每多久的时间一次，有这样的祷告，可以帮助我们活出这样的生命出来，活出这样的作为来。来，这个经文还没结束，《铁沙龙尼加前书》来，我们下面这句话这样说：来，不要消灭圣灵的感动，不要藐视先知的讲论，但要凡事查验，善美的要持守，各样的恶事要尽戒不做。圣灵会感动我们，不要消灭这种感动。你一定知道，如果你信主一段时间了，你一定知道什么是圣灵的感动。你会，你会有种感动，你应该好好去读圣经。你会有种感动，你应该对哪些事工投入你的心力。你一定会有感动，在呃牧风的募款上面，或是在哪些捐献上面，你觉得你应该付出一点心力，这是圣灵的感动。不要消灭这样的一个感动，不要藐视先知的讲论。Greg 先知正在我们当中，他给我们很多的提醒，感谢主。但是先知并不是先知道的意思，先知的真实的角色是先知是上帝的代言人，就是神话语的出口
，所以他很可能是你的小组长，很可能是你小组的成员当中，大家一起分享的时候，谈出神的话语，很可能是牧师讲到的时候，在台上宣扬出来的话语。当然，这些事是不是来自于神，是不是跟你有有有实体的、只是这样的关系，你需要查验。但是这样的话语，请你不要藐视。你要知道，神刻意，神也特别真实的在我们对我们的生命当中说许多的话。好，我们继续往下面读这个这一句话嘛。来，请愿赐平安的神亲自使你们全然成圣，又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我们主耶稣基督降临的时候完全无可指摘。这个经文是今天最重要的一个经文。事实上，你记不记得我前面跟各位谈过的这样的事？如果你要跟一个很有名望的人，一个很重要的成功人士对谈，而且你是有求于他的，你要不要先有点预备？你会不会大致了解他的个性？你会不会大致打听一下他的喜好，还有他有兴趣的话题？我用这句话开场，我特别提了，如果是神呢？这个经文在解释这件事情。这个经文在告诉我们，这位我们刚才所谈到的重要人士，我们祷告的对象。他真正关心的是什么？是你，是我，是我们每一个很重要的个体，因为他希望，他真正在乎的事情是我们成圣，我们的灵与魂与身子可以得着保守。弟兄姐妹们，正如我前面说的，神真正在乎的是你。相对于我们的经历，相对我们遭遇过什么？神更在乎的是，我们经过了这些经历，我们成为一个什么样子的人？神在乎的是这件事情，所以让我们在这个事情上得着一个啊、呃，今天我们所谈到的祷告的方向，我们就晓得祷告的方向重点在他，他关心的是我这个人，我成为什么样的样式了。所以这个经文里面后面说，保守我们在主耶稣基督降临的时候。完全无可指摘，我们要成为一个真实完全的人，弟兄姐妹们，你会是这样的人，我期待我会是这样的人。我要用保罗祝福铁沙罗尼加教会的话来祝福我们今天每一位弟兄姐妹们，我们一起读这个经文，领受这个经文，存放这个经文，让这个经文成为我们祷告非常重要的依据。我们一起读，来。那招你们的本是信实的，他必成就这事。那招你们的本是信实的，他必成就这事。我们一起来祷告，天父，谢谢你让我们在这里有这样的领受，一起这样的聚集。主啊，我们天上的父啊，祝福我们在场的每一个人，祝福在每一个堂点当中聆听这个讯息的弟兄姐妹、来宾朋友，也祝福所有线上收听的人们。主，我们可以拥有合你心意的祷告，帮助我们每一个人都可以拥有经历风浪的属灵肌肉，帮助我们有你的样式，可以成为别人的祝福。主啊，帮助我们寻得你的心意，而且可以真正的执行你的旨意。愿你的作为在我们的生命中真实的被看见。愿你的荣耀在你的教会里真正的被显明。谢谢主，奉耶稣基督的名，阿门。就我们仍然浸泡在我们的祷告当中。我觉得在今天的呃今天的讯息当中，我在为这个为这个讯息祷告的时候，我觉得神特别提醒我，特别提醒我这句话是我一直重复的话。相对于你经历什么，神更在乎你成为什么。我觉得好像有些弟兄姐妹，我特别需要把这样的话在你的面前说出来。你对神的祷告正在帮助你成为神眼中期待的样子。你对神的祷告正在帮助你成为神眼中期待的样子。我感受到神很在乎你，神乐意帮助，神鼓励你用对的方向来祷告。所以求神帮助你拥有足够的信心，拥有足够的属灵力量。成为那个真正的得胜者。另外，我也有些话要对我们当中，呃，许多刚来到教会，也许你还正在摸索耶稣到底是谁，基督教到底是什么的这件事
。今天我很高兴，我很为你高兴，是你听到这个很重要的讯息。我们在谈祷告，祷告的重点是在教会里面的祷告，重点是我们祷告的对象，以他为主，然后我们看见他在我们生命当中应该有的位置。我要求我的上帝可以成为你的上帝。我要求我的神也可以成为你的神。如果你愿意，请你跟我一起这样来祷告，一句一句这样来祷告。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，谢谢你让我认识你，谢谢你让我认识你。现在我要打开我的心，现在我要打开我的心，邀请你到我的生命中来。邀请你到我的生命中来，成为我的救主，成为我的救主，成为我的主宰，成为我的主宰。请你赦免我的过犯，请你赦免我的过犯，原谅我的罪，原谅我的罪，带领我前方的道路，带领我前方的道路，走在你恩典的旨意当中，走在恩典的旨意当中。这样祷告，这样祷告，奉耶稣基督宝贵的名。奉耶稣基督宝贵的名，阿门，阿门。我要恭喜你，如果你跟我做了这样的祷告的话，愿上帝的恩典大大的祝福在你的生命里，好不好？今天的结束，今天我们最后的祝福，我想我们一起做这件事情。我要邀请大家从座位上站起来，我们一起来读主祷文，我们一起来读耶稣教我们的祷告，一起敬。我们,我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。我们一起拍掌归荣耀给神。哈利路亚。感谢主。